제가 1994년 10월 23일 캐나다 초청 받으시라고 또 30일 하와이 아이키에서 말씀을 전해야 돼요. 그러니까 가방을 쌀 때도 얼마나 힘들어요. 그 더운 나라에 가야 되고 반대로 그 추운 나라에 가야 되고 그래서 캐나다에 먼저 갔을 때 뜨거운 옷을 입었는데 와이키키 언니가 또 얼마나 더운지요. 그래서 안 보이는 속치만 우리의 나쁜 거도 다 뜯어 입으시라고 생활이 그대로 받침 다 뜯어 입었어요. 윤료 씨하고 둘이 가니까 가방 뭐 크게 갖고 가는 건 아니지만 은 그렇게 준비하고 23일을 캐나다를 가야 되는데 성모님께서 아침에 내가 마련한 물로 목욕도 시키다 그때 사실 기적수 다 나왔어요. 광주교부에서 얼마나 반대가 심했는지 그때 물이 안 나왔거든요. 근데 성모님께서 내가 마련한 물로 목욕을 시키다 다른 사람들은 어머 아니 물이 안 나오는데 어떻게 성모님 주신 물로 시켜요? 그래가지고 저는 걱정하지 마라. 성모님께서 마련하신 물로 씻어주라고 하셨는데 한주시겠냐 빨리 가서 물을 떠라. 하고 그때 대근 안 들어가라고 했었어요. 그 형제가 가서 일곱 통을 금방 떠왔어요. 그래가지고 저는 그 물로 성모님 목욕 시켜줬어요. 목욕한 물을 변하지 않고 지금 그대로 있어요. 성모님 그렇게 눈물을 쉬고 피눈물을 쉬고 향유를 쉬고 그 몸을 다 넣어서 씻고 했는데 그 물이 지금도 안 변해요. 그래서 그렇게 불량을 목욕을 시켜드리고 이제 캐나다로 떠났어요. 근데 그 형제가 딴 사람 주고 싶으면 있는 물을 놔두고 다시 올라가서 떠나 줘야 될 텐데 그걸 싹 줘버렸어요. 그래가지고 다시 떠나서 보니까 하나도 안 나온 거예요. 그래서 우리 못 먹었어요. 그 뒤로 이제 제가 와 정말 제 탓입니다. 물을 좀 주십시오. 주십시오. 기도했는데 딴 사람이 오면 안 되는데 제가 오면 신부님들 모셔오거든요. 그러면 물이 다 흘러요. 호소를 해가지고 흘러오는데 가지고 우리 물 먹고 와물 나온다 이제 라고 뒤에 나서 오잖아요. 누가 뒤에 오다 어머 저거 봐 저거 봐. 그래서 봤더니 비디오 거꾸로 돌리면 물이 나오다가 거꾸로 올라가잖아요. 그걸 하는 거예요. 그런 모습을 많은 신부님들이 보셨어요. 물이 안 나오다가 제가 올라갔다가 나오는데 뒤돌아서서 내려오면 그때부터는 안 나오니까 신부님 접으세요 접으세요. 막 올라가요. 다시 이렇게 돌아가면서 쭉쭉 내려와요. 그렇게 신기한 모습들도 보여주셨습니다. 그때부터 계속 기도해서 다시 기적수 주셨어요. 지금은 우리가 잘 사용하고 계세요. 이렇게 좋은 은총을 다 가로막는 광주교회 몇몇 신부님들을 위해서 우리는 끊임없이 기도해야 되겠습니다. 네. 오늘 마리아 권방에서 정말 탄탄대로로 네. 여러분 은총 많이 받으시고 네. 축복 많이 받으시고 네. 행복하십시오. 네. 예수님의 성열로 예수님의 성열로 우리 모든 영혼 육신 치유하소서